గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ వీక్ గ్లోబల్ కేసు కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఒక డౌన్ టిక్ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ని సూచిస్తోంది లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లో కూడా నాస్టాక్ ఆఫ్ కోర్స్ లాభాలతో ముగిసింది బట్ డౌజోన్స్ వరుసగా నష్టపోతూ వస్తోంది డెట్ డిఫాల్ట్ కన్సర్న్స్ పెరుగుతున్నాయి ఒక సందిగ్ధం ఒక అన్సర్టెంటీ అనేది కనిపిస్తోంది అమెరికాలో ప్రధానంగా డెట్ స్టీలింగ్ సో జూన్ ఒకటి డెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అమెరికన్ డెట్ సీలింగ్కి సంబంధించి థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ సీలింగ్ ఉన్న అమెరికన్ డెట్ సీలింగ్ని ఇప్పుడు పెంచాల్సిందిగా ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ కోరుతోంది కానీ దానికి సంబంధించిన చర్చలు నెక్స్ట్ వీక్కి వచ్చే వారానికి వాయిదా పడ్డాయి దీంతో అసలు ఎప్పటికీ ఈ జూన్ ఒకటి డెడ్ లైన్ మీట్ కాగలుగుతారా లేదా అవుతారు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అవుతారు కాకపోతే అమెరికాలో చివరి నిమిషం దాకా అలాగా అన్సర్టెంటీ కొనసాగిస్తారు వాళ్ళకి అదొక అలవాటు ముందుగానే ముందస్తుగా ఒక ప్లానింగ్ అంటూ వాళ్ళకు ఉండదు అంత అడహగ్గా ఉంటాయి సో ఈ నేపథ్యంలో అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఇతర వరల్డ్ మార్కెట్స్ని కూడా ప్రభావం ప్రభావితం చేస్తూ లాస్ట్ నైట్ నష్టాలతో ముగిశాయి ఇది వరల్డ్ మార్కెట్స్ మీద ఓకే రైట్ సో ఎంఎస్సిఐ ఇండెక్స్ రీజిక్ జరిగింది ఆ స్టాక్స్ లిస్ట్ కోసం మార్నింగ్ నుంచి నేను కష్టపడుతూ ఉన్నాను అవి ఎక్కడ కూడా మన గూగుల్లో దొరకడం లేదు దే ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఆన్ సిఎన్బిసి ఛానల్లో దొరుకుతున్నాయి ఆ లిస్ట్ని మరికొద్దిసేపట్లో మీకు ముఖ్యంగా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో చాలా చేంజెస్ జరిగాయి చాలా స్టాక్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి సిర్మా ఎస్టీఎస్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అలాగే ఫ్యూషన్ మైక్రో ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం బట్ ఓవరాల్ క్యూస్ విషయానికి వస్తే మన మార్కెట్స్లో ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మధ్య నిఫ్టీకి ఒక పెద్ద కంజెషన్ జోన్ అంటాం మనం అంటే అక్కడ నిఫ్టీ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది నిలదొక్కోలేకపోతుంది ఎప్పటికప్పుడు ఇలాగా పైకి ఎగబాకేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ విఫలం మళ్ళీ కొద్దిగా కిందకు రావటం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ బెటర్లకు అనుకోవటం ఇలా జరుగుతోంది గత కొంతకాలంగా ఈ రేంజ్ని దాటేందుకు నిఫ్టీ చాలా ప్రయాసపడుతోంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నిన్న కూడా చూసాం మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ వరకు వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి నైంటీ త్రీ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చి చతికలబడింది సో నైన్త్ మే రోజు ఇదే జరిగింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ వరకు వెళ్ళి సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ డౌన్ సో ఇలా మనకు ఈ కంజెషన్ జోన్ని ఎప్పటికీ అధిగమించగలుగుతుంది అనేదే మనకు ప్రశ్న అధిగమిస్తే నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ మళ్ళీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంటుంది దాన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా క్రాస్ చేస్తే అప్పుడు ఒక మంచి ర్యాలీ మనం చూడగలుగుతాం బ్యాంక్ నిఫ్టీది అదే పరిస్థితి మనం ఫిఫ్త్ మే రోజు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ చూసాం అక్కడ నుంచి తొమ్మిది వందల ఇరవై పాయింట్లు తగ్గింది అలాగే నైన్త్ మే రోజు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ చూసాం మూడు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్లు వెనక్కి వచ్చింది నిన్న ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ సో హయర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళటం మళ్ళీ మూడు వందల పాయింట్లు నిన్న వెనక్కి తిరగడం కూడా చూసాం ఇది ఇలాగా మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి అనేది కనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ బై డిప్స్ అనేది చాలా చక్కగా వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు సెల్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇది మనకు మార్కెట్ ఒక కన్సాలిడేషన్ ధోరణిలో ఉంది అనటానికి మంచిదే మార్కెట్స్ కన్సాలిడేట్ కావాల్సిందే వరుసగా పైకి వెళ్ళటం మంచిది కాదు వరుసగా కిందకు రావడం కూడా మంచిది కాదు సో కన్సాలిడేట్ కావడం అనేది ఒక హెల్దీ ట్రెండ్ మనలాంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీస్ కూడా కురుతాయి ఎవరికైతే ఈ మేము మిస్ అయిపోయాం ఈ ర్యాలీని అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న కూడా కొన్నారు కానీ చాలా తక్కువ మొత్తంలో కొన్నారు ప్రతిరోజు మనం ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు కొంటాం చూస్తున్నాం నిన్న ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్ వర్త్ బయింగ్స్ కొనుగోళ్లతో సరిపెట్టుకున్నారు ఇది నిన్నటి ఒక విశేషంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ టైట్ రేంజ్లోంచి మార్కెట్ని బయటికి పడవేయగలిగిన క్యూస్ ఐదర్ ఏదైనా ఒక పెద్ద స్టాక్ లైక్ రిలయన్సో లేకపోతే ఎస్బీఐ ఐటీసీనో ఇటువంటి కౌంటర్స్ తీసుకురావాలి లేదు అంటే ఎఫ్ఐఎస్ మరింత వేగంగానో ఉధృతంగానో కొనుగోళ్లనో చేయాలి లేదంటే మనం ఈ రేంజ్ నుంచి ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ మనకు దాదాపుగా అయిపో వస్తుంది అండ్ గ్లోబల్గా క్యూస్ స్తబ్ధంగా ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఒక ఒక ట్రిగ్గర్ పాయింట్ కావాలి ఆ ట్రిగ్గర్ పాయింట్ ఏదవుతుంది అనేది మనం ఊహించడం కష్టం
मन को लज् कैप्स हेचल ऐट स्टाक्स ने ऐडम जरिए बट स्मा कैप्स के रीसेंट लिस्ट के फिन रीसेंट लिस्ट महाराष्ट्र सीमलेस ओल कंपनी ने अला पवर मैक् मैं हईदराबाद चंदन कंपनी आर्वीएनएल सिर्मा एसिएस इट स्टाक्स अट्ठी मन को इंडेक्स एम एस इंडेक्स अटे वीट की वन पाइंट थ्री बिन्न डाल इनोस वस्ताई कोई स्टाक्स वेल्पे स्टाक्स को सैल्ंग वस्तु बट नैट नैट वन पाइंट थ्री बिन्न डाल इनो वस्ताई काबी स्टाक्स की इधर मंच डेवलपमेंट बट तरह अफकोर्स मल्ल वनक रव चूस्म काबी दी चूसी मन इनवेट डेसीकोरा बट इवी एम एस इंडेक्स स्थान तुवने इनट्यूशनल पार्टिसपेशन कौंटर्स अंदम मन अंशा की तक को प्राधान्य अदरवैज स्टाक स्पेसीफि ऐसा एंक इंडेक्स इला कंसलटेट फोकस अंत मन स्टाक स्पेसीफिवाली एपड़कू एर्न रिपोर्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट निना इंडियन हॉटल संबंधी जेफरी रिपोर्ट इच्छी टारगेट प्रईज फोर हड्रेड अं ट्वेंटी फाइव रूपी इच्छी इलांट अंशाल मन चूस्त अंड इंडियन एकानमी चला ब्रह्म वृद्धि बाट में पयन अनटा की मन देशव्याप्त चूस्ना आ मध्य केरला वेला नैन केरला लाट मन अंत एकनमिक ऐक्टिविटी उड़ा इट्स ओनली टूरीस्ट टूरीज डेवलप डिपेंड राष्ट्र प्रकृ प्रकृति अंदा पुटनी बट अग्रिकलर का अवी अंत दे हेव बनाना दे हेव को अंत एंटे पेद मेजर क्रॉप्स उड़ो अ अंड स्पैसे अफकोर्स अंतमी वाल वेरे पटल अब लेनी राष्ट्र वाल बिह्य तमिलनाडी दिग्मत चुस्कटर एंकं अड़ दोरक बिह्यम और रकम ऊपर बिह्य अभी अला अट्ठावे राष्ट्र में चला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का चूसा रात्रि मित्रु आह्वान मेरे को पेली चूसे पेली वेड़क चूसे वेला अड्डे वस्तु हईदराबाद चुटपा जो शंशाबाद अवतल एक्ो कल्याण मंडप अगर चुस्त हईदराबाद चूस्टे नम बुद्धि कम हईदराबाद वी इक स्थिपे समय में चूस हईदराबाद की इपड़की एंत व्यतम मुख्य लास्ट फाइव सिक्स इयर्स फिनामल ग्रोथ आफ् इंफ्रास्ट्रक्चर हईदराबाद चोटेसको इध हईदराबाद की मतमे परम का देशव्याप्त जो बांबे ढी आल अर्बन सिटी आर् विट यापिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मैं हईदराबाद एयरपोर्ट की वे एंत चक्ट एयरपोर्ट अभी इन रूपदिद्को चूस्ट सो इट और डेवलपड एकानमी दिशा इंडिया वेत स्टाक मार्केट विल डेफली पर्फॉम बेटर स्टाक मार्केट विल गिव फिनामल रिटर्न काबी इंडियन एकानमी पट मन नमक कहते अत्यभुतम फलता मैं साधल स्टाक मार्केट ये कंपनी में एम प्रतिरोज मैं माटाक उठा अंदर की अच्छे एम एकानमी बहुत मेरी एम कोई प्रति रोज मैं कार्यक्रम में अनेक अंशा माटाक आ अंशा ली जस्ट कोई साराशा लाखते चाल गुड मार्निंग कुटरावर सो पे कुटरावर लेरा ओके ई थिंक कुटरावर फोन लाइन जॉन अवता ट्रई चे कुटरावर लाइन सर लैट्स बिगिन वित् क्रांति गार क्रांति गारे विधा चूस् रिजल्ट सीजन कंटिव अ रकर परणा मैं चू चूस्ट अद अदा ग्रूप स्टाक्स रूम स्टाक्स मैं इंडेक्स बैठक वेलटों अलगे कोई स्टाक्स वरल इंडेक्स एम एस इंडेक्स कोई स्टाक्स इंक्लूड इंटर परणा चूस्ना असेसमेंट परणा मेद प्रोसेस अनेटर्ली जो दीन ओक प्रभाव वे एग्जिस्टिंग स्टाक्स मेदे एफ इटीएफ मनी यानी इंडिया की वेद स्टाक्स इंक्लूडो अदे लज् कैप मन चुस्ते हेचल लाइट स्टाक इंक्लूडी मे फस्ट नीचे कोई स्टाक्स डिटेट जरिए अनुपम रसायन लाइट स्टाक्स जरिए मिगल स्टाक्स इंदा कवर सोना बी एलडब्ल्यू सो ओवराल फंडमेंटल इंडेक्स इंक्लूडों कंपनी ओक फंडमेंटल मारपोया डिटेट तो कंपनी ओक फंडमेंटल मारपोता है फंडमेंटल प्रभाव उसे इंक्रिमेंटल फंड फ्लोस एटो दादानी डेफिट पाजिट प्रभावित चूपी अदे स्टाक्स इंडेक्स तोगते वोट नैगट्वी टर्म लभावित चूपे इंक्लूडे कंटिवस 
గ్రాడ్యువల్ ఫ్లోస్ అనేవి పాజిటివ్ గా చూపిస్తాయి సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ ని వాళ్ళకి వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవడం మంచిదే వీటిలో ఏదన్నా ట్రేడ్ చేయడానికి కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తాయి ప్రస్తుతానికి అయితే వసంత్ గారు మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ జోన్ లోనే మనం అనుకున్నట్టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్కెట్ బ్రేక్ చేయలేకపోతుంది మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం గత కొంతకాలంగా ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ ఏంటంటే ఒక నోట్ వర్ది పాయింట్ ఏంటంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో మనం ఒక సెలెక్టివ్ బయింగ్ అనేది విట్నెస్ చేస్తాం నిన్న కూడా మార్కెట్ హైయర్ రేంజ్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక కన్సల్టేషన్ తీసుక మళ్ళీ ఫ్లాటిష్ గా క్లోజ్ అవడం చూసాం ఎఫ్ఐఎస్ పార్టిసిపేషన్ ఓకే సెల్లింగ్ అయితే లేదు కానీ ఏంటంటే యాక్టివ్ గా కొన్ని ఎఫ్ఐఎస్ సెలెక్టివ్ గా ఇండియన్ మార్కెట్స్ ను బై చేస్తున్నారు వన్ మోర్ న్యూస్ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఇన్క్లూడింగ్ ఎప్పుడు ఇండియన్ మార్కెట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి రష్యా కూడా కొన్ని ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐఎస్ ఇండియాలో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇండియాలో ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే దిశగా కూడా రావటం మనం చూస్తున్నాం ఇది ఫస్ట్ టైం ఎఫ్ఐఎస్ రష్యా నుంచి రావడం చాలా తక్కువగా చూస్తాం చాలా నార్మల్ గా ఎక్కువ పెద్ద యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు ఎక్కువ ఫండ్స్ అని త్రూ మారిషియస్ త్రూ కేమెన్ ఐలాండ్స్ యూరోపియన్ ఫండ్స్ నెక్స్ట్ అమెరికన్ ఫండ్స్ వస్తాయి ఈసారి ఏంటంటే మనం వీఆర్ వైట్నెస్సింగ్ రష్యన్ ఫండ్స్ కూడా ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లోనే ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి తయారవుతున్నారు రిజల్ట్ సీజన్ కు వస్తే ఒక మిక్స్డ్ రిజల్ట్ సీజన్ గా ఉంది మనం ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి స్టాక్స్ చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ హోల్డ్ చేస్తుంటారు ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి స్టాక్ మంచి గ్రోత్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ ఓవరాల్ అవుట్లుక్ కూడా చాలా పాజిటివ్ ఇచ్చింది ఎందుకు ఏషియన్ పెయింట్స్ ని నేను స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక హోమ్ డెకరేషన్ గానీ ఒక హోమ్ రెన్యువేషన్ గానీ ఈ ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్ని ఎకానమీ బాగున్నప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ బాగున్నప్పుడే ఇటువంటి స్టాక్స్ చాలా రోజీగా ఉంటాయి మార్కెట్ లీడర్ అయినటువంటి ఏషియన్ పెయింట్స్ యొక్క గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కనుక చూస్తే చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉన్నాయి ఇట్స్ ఈ స్టాక్స్ ఏంటంటే వసంత్ గారు ప్రాక్సిస్ టు ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీ మనం చాలా వరకు ఇండియాస్ గ్రో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండియా ఎకానమీ చేంజ్ అవుతుంది ఎకానమీ చాలా బ్రైట్ గా ఉంది మెట్రోస్ చాలా చేంజ్ అవుతున్నాయి హైదరాబాద్ రూప్ రేఖలు చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ ఆఫ్ ఫేస్ ఏంటంటే హూ విల్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ మనం ఏదైనా బిల్డింగ్ చూస్తే లోపల కన్స్ట్రక్షన్ అదంతా పక్కన పెడితే ప్రైమ్ ఆఫ్ ఫేస్ పెయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏషియన్ మార్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇస్ ద మార్కెట్ లీడర్ సో ఆ రకంగానే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ కనుక గ్రోత్ చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ వెల్త్ క్రియేటర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కాంపిటీషన్ వచ్చినా దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద మార్కెట్ షేర్ అనేది మేనేజ్ చేయబోతుంటారు సో ఇన్వెస్టర్స్ మన యొక్క కాన్వర్సేషన్స్ నుంచి ఇటువంటి స్టాక్స్ ని పికప్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు రిజల్ట్స్ కనుక వస్తే కనుక టాటా మోటార్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సిప్లా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజు హెచ్ఏఎల్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి టాటా మోటార్స్ చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటుంది హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను రిజల్ట్స్ కూడా మనకి చైనా ఒకసారి ఓపెన్ అవ్వడంతో రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది లాస్ట్ క్వార్టర్ చూస్తే ఆఫ్టర్ ప్రొలాంగ్డ్ లాసెస్ తో లాసెస్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ క్వార్టర్ లో టాటా మోటార్స్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ప్రాఫిటబిలిటీ చూపించడం జరిగింది ఈ క్వార్టర్ లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రాఫిటబిలిటీ చూపించడమే జరుగుతుంది పాజిటివ్ రిటర్న్ రిజల్ట్స్ టాటా మోటార్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా అయితే ఇన్వెస్టర్స్ ఏమి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మార్కెట్ కి ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉన్నాయి మీరు చెప్పినట్లు యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా ఒక ఈ ఏదైతే ఓవర్ హ్యాంగ్స్ ఉన్నాయో ఏదైతే డెట్ సీలింగ్ ఓవర్ హ్యాంగ్ అనేది యుఎస్ మార్కెట్స్ మీద ఉందా అందువల్ల యుఎస్ లో కూడా పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా స్క్యూర్డ్ గా ఉండటం జరిగింది స్పెసిఫిక్ గా మన క్రాంతి గారు ఒక లిస్ట్ పంపించారు ఎంఎస్సిఐ ఇన్క్లూజన్స్ నేను మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఆయన మెసేజ్ వచ్చింది సో ఎడిషన్స్ ఏంటి యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అనుపమ్ రసాయన్ బికాజీ ఫుడ్స్ ఫ్యూజన్ మైక్రో ఫైనాన్స్ గ్లాండ్ ఫార్మా ఇర్కాన్ రైల్వే స్టాక్ రెండు రైల్వే స్టాక్స్ వచ్చాయి ఇర్కాన్ వచ్చింది ఆర్వీఎన్ఎల్ కూడా వచ్చింది అలాగే కేన్స్ టెక్నాలజీ కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ మహారాష్ట్ర సీమ్లెస్ ఎన్ఎండిసి స్టీల్ పవర్ మెక్ సిర్మా ఎస్టిఎస్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇవి యాడ్ అవుతున్నాయి ఇండెక్స్కి డిలేషన్స్ అబౌట్ ఇండియా యాస్టెక్ లైఫ్ సైన
చిన్న బ్రేక్ తీసినా బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రాజేంద్ర గారు వీకెండ్ ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్స్ కన్సాలిడేషన్ జోన్లో కనిపిస్తున్నాయి ఏమంటారు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లేదంటే బై అండ్ డిప్స్ అంటారా పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు ఎందుకంటే మనకి ఫోర్త్ మే రోజే చూసాం మనం ఎప్పుడైతే జనవరి హైస్ హిట్ అయిందో దాని డిసైసివ్లీ బ్రేక్ అవ్వలేకపోతుంది అఫ్ కోర్స్ హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కానీ నౌ ఐ థింక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ నిన్నటి హై ఏది అవుతుందో అది ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అవుట్ ఫామ్ అయింది సో మొన్న కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది దెర్ ఈస్ ఏ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అట్ ద టాప్ అని సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం బేరీస్ సిగ్నల్స్ కి ఇండికేషన్ ఆర్ బుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో అది కొద్దిగా వీకెన్ అవుట్ ఆకి ఒక ఇండికేషన్ అని చెప్పొచ్చు బట్ అఫ్ కోర్స్ బుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది అంటే కనుక మొన్నటి లో ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ టూ లెవెన్ అది హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ లో అనమాట దాని కింద క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ప్రాబ్లీ సెల్లింగ్ అనేది ఫర్దర్ గా ఇంటెన్సిఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ సెవెంటీన్ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ లో విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ప్రాఫిట్స్ బాగుంటే కనుక థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ వన్ షుడ్ టేక్ అఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ లోనే ఇది బికాస్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఆ ప్యాటర్న్ బట్టి వి షుడ్ డూ బట్ డెఫినెట్ గా నిఫ్టీ లో వన్ షుడ్ టేక్ అట్లీస్ట్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ సో ఒకవేళ ఎయిటీన్ ఫైవ్ వెళ్ళినా కూడా మేబీ అగైన్ కరెక్షన్ లో ఎయిటీన్ థౌసండ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఎయిటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ గా చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎయిటీన్ టూ లెవెన్ అండ్ సెవెంటీన్ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర బై పాయింట్స్ గా ఆర్ డిమాండ్ జోన్ గా మనం చూస్ చేయొచ్చు సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో రావటం చూసాం మనకి లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ థర్టీ నైన్ జస్ట్ అబౌట్ నిన్నట్ హై చూస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ అంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ పెరిగి ఇమీడియట్లీ అక్కడి నుంచి ఒక సెల్ ఆఫ్ కిగ్గు రావటం చూసాం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫార్టీ టూ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది అక్కడికి వస్తేనే దెర్ ఇస్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అని అంటాను ఆఫ్ కోర్స్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినా కూడా వన్ క్యాన్ ట్రై టు బాయ్ సో ఫార్టీ టూ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ సపోర్ట్ జోన్ గా పరిగణించవచ్చు మన అందరికి తెలుసు ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో దాని ఎబో ఒకవేళ వెళ్తే కనుక ఫార్టీ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ అది బేసికలీ దట్ వుడ్ బి ద మాబ్ అంటారు మేక్ ఆర్ బ్రేక్ లెవెల్ లాగా సో అక్కడ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది దట్ విల్ బికమ్ ఏ రెసిడెన్స్ అండ్ నిన్న సెక్టర్ రొటేషన్ అగైన్ మళ్ళీ కొనసాగి నిన్న క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఏదైతే వన్ డే బ్రీత్ తీసుకుందో నిన్న అగైన్ న్యూ హైస్ హిట్ అవడం చేసాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లైక్ ఏబీబీ సిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ పెయింట్ స్టాక్స్ నిన్న మంచి బైంగ్ రావటం చేసాం సో ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ పిటిలైట్ కానీ బర్జర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ మనకి మల్టీ మంత్ హైస్ ని బ్రీచ్ అవటం చూసాం సో దానిలో కొద్దిగా యాక్షన్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్స్ లో రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సో ఎఫ్ఎంసిజీ కూడా నేను మంచి మూవ్ రావటం చూసాం అంటే బేసికల్ ఎప్పుడైతే మనకి కోర్ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్మా గానీ మెటల్స్ గానీ ఆర్ బ్యాంకింగ్ గానీ కొద్దిగా డ్రాక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ నిఫ్టీని సమ్ అదర్ సెక్టర్ ఇస్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ సో నిన్న ఇట్ వాస్ ద టర్న్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎంసిజీ గా చెప్పుకోవచ్చు లీవర్ ట్రెంట్ మ్యారికో బ్రిటానియా ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఐటీసీ కరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి అది ఒక చిన్న రెడ్ బార్ కూడా రావటం చూసాం నిన్న మిడ్ సెషన్ లో మనం చూసాం వసంత్ గారు ఫార్మా స్పేస్ లో దెర్ వాస్ వన్ న్యూస్ లైక్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి బ్యాచ్ నెంబర్స్ ఇస్ మస్ట్ అని సో అక్కడ ఒక బిగ్ సెల్లింగ్ రావటం చూసాం సో మనం ఫాలో చేసే స్టాక్స్ లో స్టాక్స్ లైక్ దివీస్ గానీ లారస్ గానీ ఒక హ్యూజ్ కరెక్షన్ రావటం చూసాం ఆల్మోస్ట్ దివీస్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ నుంచి థర్టీ టూ ట్వంటీ అంటే టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ రూపీస్ పడతాం చూసాం సో దట్స్ వేర్ ఆపర్చునిటీ ఉందని ఆల్వేస్ చెప్తాము ఎందుకంటే థర్టీ టూ థర్టీ టూ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నా కూడా దే షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అఫ్ కోర్స్ లవరస్ వీ హీన్ అడ్వకేటింగ్ టూ ఎయిటీ ఈస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ అండ్ షుడ్ బి బాటింగ్ ఆన్ టిప్స్ అని
అన్చార్టెడ్ లో ఉన్నా కూడా సో ప్రాబ్లీ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ వుడ్ బి వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అది హై బీటర్ స్టాక్ కాబట్టి ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి ఎనీ టైమ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తే వీ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ మనం చూసాం నిన్న న్యూల్యాండ్ ల్యాబ్ ఎప్పుడైతే రిజల్ట్స్ ఇచ్చిందో హెవీలీ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్ సో విత్ ఇన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం సో మార్కెట్ లో ఏంటంటే లిక్విడిటీ తక్కువ ఉంది పార్టిసిపేషన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్యూ ప్లేయర్స్ ఏ దే ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళ కొంత బైంగ్ వచ్చినా కూడా స్టాక్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ వెరీ అరాటిక్ సో అవన్నీ కూడా మనం విషుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఈ స్టేజ్ లో అగైన్ మీరు ఇందాక చెప్పిన నేమ్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లో ప్రైజ్ ఇన్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అనుపమ రసాయన్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైమ్ హై హిట్ అయింది ఆల్రెడీ అండ్ ఆర్బిఎన్ఎల్ వి ఆల్ నో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ రూపీస్ నుంచి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కెళ్ళి నౌ ఇట్స్ కన్సాలిడేటింగ్ బట్ దానిలో కూడా అగైన్ వన్ నాట్ నైన్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది ఇన్ కేస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అలా వస్తే కనుక టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ అప్ టు వన్ నాట్ నైన్ వి షుడ్ ట్రై టు బై ఆర్బిఎన్ఎల్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ మేబీ వన్ సిక్స్టీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్సస్ సెలెక్ట్ ట్రస్ట్ ఐపీఓ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చాయి సో ముఖ్యంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది లైక్ ఇంతకుముందు వచ్చిన మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మాలాగా దీనికి కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ సపోర్ట్ అనేది గట్టిగా దక్కింది చూద్దాం ఎలా లిస్ట్ అవుతుంది ఈ నెక్సస్ సెలెక్ట్ ట్రస్ట్ ఐపీఓ మరికొద్ద రోజుల్లో ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ మనకు నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ని సూచిస్తున్నాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర నిఫ్టీ ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తుంది సో ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక మెయిలర్ తెనాల నుంచి విజయ్ కుమార్ గారు మెయిల్ పంపించారు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి యాభై ఐదు రూపాయల్లో మూడు సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేస్తే మంచి రేటు వస్తుందా లేదా ఇక్కడ సెల్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయదగిన స్టాక్ అండి తప్పనిసరిగా హోల్డ్ చేయండి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ మూడు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కాబట్టి మంచి ఫలితాలు మీరు సాధించగలుగుతారు పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది డెబ్బై ఐదు రూపాయల దగ్గర ఉంది నూట నలభై వస్తుంది అంటున్నారు రేట్స్ మనం చెప్పడం కష్టం అండి నూట నలభై అవుతుందా నూట యాభై అవుతుందా అనేది కానీ మంచి ఆర్డర్ బుక్ సంపాదించింది ఈ మధ్య పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ హైదరాబాద్కి చెందిన కంపెనీ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎలా ఉంది పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ అయితే బుల్లెస్ ట్రెండ్ లోనే ఉందండి సో నా ఉద్దేశంలో మేబీ వన్ ఫార్టీ కాకపోయినా కూడా ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో అది అచీవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఐ థింక్ మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ వీ ఆర్ దేర్ ఆల్మోస్ట్ సో సెవెంటీ టూ ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఎన్ఎస్సి లో లిస్ట్ అయ్యాక విచ్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హై అనమాట సెవెంటీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో అది ఆల్రెడీ మనం ఈ మంత్ బ్రీచ్ అవడం చూసాం ఎయిటీ సిక్స్ కూడా వెళ్తాం చూసాం కరెంట్లీ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది జనరల్ ఇలాంటి బ్రేక్అట్స్ వచ్చినప్పుడు యూఆర్ రైట్ పర్సన్ గారు ఎయిటీ సిక్స్ సారీ సెవెంటీ నైన్ నుంచి అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ వస్తుంది సో విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు అబౌట్ వన్ టెన్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ సో అక్కడ వరకు అయితే వన్ షుడ్ హోల్డ్ పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్తాను సో హోల్డ్ చేయండి పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మీరు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేసుకోదగిన స్టాక్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి షేర్స్ ఉన్నాయి సరిగా మా మా స్పీకర్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం ఎంత మాత్రం మీ ఆడియో నాకు వినపట్టమే లేదు సరే ఇండియా సిమెంట్స్ అనే పేరు అయితే అర్థమైంది క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇండియా సిమెంట్స్ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఇండియా సిమెంట్ ప్రస్తుతం అయితే ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది ఈ క్వార్టర్ లో రిజల్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా సిమెంట్స్ కి ఓవరాల్ గా అయితే స్టాక్ ప్రాస్పెక్ట్స్ పాజిటివ్ గానే ఉన్నాయి దీనికి ఏంటంటే వసంత్ గారు లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ తను చూసినట్లయితే సిమెంట్ ప్యాక్స్ లో చాలా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అనేది నెలకొన్నది ఏదైతే అదాని అంబుజా సిమెంట్స్ ని వీటన్నిటిని పర్చేసింగ్ స్పియర్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇండియా సిమెంట్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో మంచి యాక్టివిటీ వచ్చింది కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఈ సిమెంట్ ప్యాక్ అనేది ప్యూర్ ఫండ
హలో సార్ సార్ నా పేరు రాజు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అడిగాను రాజు గేట్ వే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను సార్ అమౌంట్ అది మంచి డెసిషన్ కాదా ఎప్పుడు నేను జీవీకే పవర్ లో స్టక్ అయిపోయింది సార్ వర్క్ చేస్తుందా లేదా ఇట్ టూ డౌట్ సార్ జీవీకే పవర్ అయితే పోయిందండి కంపెనీ లేదు ఇప్పుడు మీరు గేట్ వే డిస్ట్రిక్ట్ పవర్ సేరేట్ లో కొన్నారు సెవెన్ రూపీస్ సార్ ఎప్పుడో చాలా రోజులు పెట్టాం సెవెన్ రూపీస్ ఓన్లీ షేర్ లేదు సార్ ఓన్లీ థౌజండ్ షేర్ లేదు సార్ పెద్ద అంత ఇష్యూ కాదు అసలు వర్క్ చేస్తుందా లేదా మీకు ఇష్యూ కాదేమో మాకు ఇష్యూనే ఏడు వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కష్టార్జితాన్ని తప్పకుండా ఎందుకు అందుకోసం కదా కాల్ చేశారు మీరు బాగుంది డిసెంబర్ రిజల్ట్ వరకు ఓకే బట్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం గేట్ వే డిస్ట్రిక్ట్ పార్క్స్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రాజేంద్ర గారు డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల వరకు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కనిపిస్తుంది గేట్ వే ప్రాబ్లీ స్టాక్ మీరు అనేది కరెక్ట్ అండి నా ఉద్దేశంలో సిక్స్టీ టూ కరెంట్లీ ట్రేడ్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టాక్ సో ప్రాబ్లీ కొద్ది వీక్నెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది స్టాక్ లో మనం చూస్తే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి కొద్దిగా రికవరీ మోడ్ లో కూడా ఉంది అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ అక్కడ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ యూ ట్రై టు సెల్ అనే నా సజెషన్ ఇంకా బెటర్ లాజిస్టిక్స్ స్టాక్స్ మీరు షిఫ్ట్ అవ్వండి ఎలాగో మీరు కొన్నది చాలా తక్కువ రేటు ఏడు రూపాయలు కొన్నారు ఇప్పుడు అరవై రూపాయలు ఉంది మంచి ఎయిట్ బ్యాగర్ అయిపోయింది మీకు ఈ ఈ డబ్బును తీసుకెళ్ళి లీడర్షిప్ రోల్లో ఉన్న కంపెనీ లైక్ ఆల్ కార్గో లేకపోతే టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ ఇటువంటి కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ ఎ పిఎస్సి కంపెనీ ఇటువంటి కంపెనీస్లోకి మీరు షిఫ్ట్ కావడం మంచిది అనిపిస్తుంది ఈ కంపెనీలో ఉండే కంటే కూడా దిస్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ వీకర్ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే శివ అండి హైదరాబాద్ నుంచి శివ అడగండి శివ సార్ నాకు ఒక టూ స్టాక్స్ గురించి కావాల్సిన ఒకటి శారదా కాకపోతే హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంది కదా ఆ రెండు ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు సార్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ సో హోల్ చేయమంటారా లేకపోతే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి మళ్ళీ టిప్స్ పై చేయమంటారా అదొకటి ఈ రెండు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారా శారదా క్రాప్ ముందుగా హిందుస్థాన్ ఆయిల్ చెప్పండి క్రాంతి గారు సార్ ఈ వీక్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి వసంత్ గారు ఇన్ కేస్ ఆయన కనుక మీడియం టర్మ్ లో షార్ట్ టర్మ్ లో గానే తీసుకుంటే కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను లేదు లాంగ్ టర్మ్ లో హోల్డ్ చేస్తానంటే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఏంటి రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎందుకంటే క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ డాలర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి క్రూడ్ ప్రైసెస్ డైరెక్ట్ గా రిలేటెడ్ కంపెనీ ఇది వసంత్ గారు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సిక్స్టీ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ ఆయిల్ కనుక ఉంటే కనుక ఆల్ డొమెస్టిక్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీస్ అన్ని మంచి ప్రాఫిట్స్ డిక్లేర్ చేస్తాయి ఈ క్వార్టర్ కి త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ రెవెన్యూ రావడానికి కంపెనీకి క్లియర్ కట్ విజిబిలిటీ అయితే ఉంది వసంత్ గారు ఓకే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వన్ నైన్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి రాజేంద్ర గారు శారదా క్రాప్ కెంప్ పరిస్థితి ఏంటి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి బాటమ్ ఫార్మేషన్ అయితే జరిగిందండి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ హై ఫామ్ అయింది అండ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే నవంబర్ కల్లా త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ రావటం చూసాం దాని తర్వాత కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది స్టాక్ డిసెంబర్ లో హై చూస్తే కనుక ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ లెవెన్ అండ్ లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి అదే రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ కోర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ ఈ స్టాక్ బ్రేక్అౌట్ రావాలంటే ఫైవ్ థర్టీ త్రీ క్రాస్ అవుతే ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఎయిటీ డెఫినెట్లీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గరగా షార్ట్ టర్మ్ కి కొని ఉంటే కనుక ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని నా సజెషన్ మీ దగ్గర 77 77 చెప్తాను ఎఫ్ఐఎస్ తిరిగి స్ట్రాంగ్ గా 
ఇండియా లోకి వచ్చే వరకు వసంత్ గారు ఎల్ఐసి లాంటి స్టాక్స్ ఇటువంటి కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉంటాయి వసంత్ గారు ఒకసారి ఎఫ్ఐఎస్ కనుక స్ట్రాంగ్ గా వస్తే కనుక ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎల్ఐసి లాంటి స్టాక్స్ లో మంచి మూవ్మెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓకే వీక్ అనే ప్రారంభమయ్యే మార్కెట్స్ నలభై రెండు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ జీరో డెబ్బై పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్లో ఒక నూట ఎనభై పాయింట్లు నష్టం అనేది చూస్తున్నాం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టంలో ఉంది కానీ బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది టెన్ ఎయిటీ సెవెన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఓపెన్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ సారీ ఎన్ఎస్సిలో లెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వర్సెస్ నైన్ ఫార్టీ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ ఇష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీ అనుకున్నట్టే డౌన్ ఓపెన్ అయింది వస్తుంది గారు ఓన్లీ థింగ్ త్రీ డేస్ లో సస్టైన్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ ఎ క్యాచ్ సో ఎయిటీన్ టూ లెవెన్ మనకి టెన్త్ రోజు లో రావటం చూసాం దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఇంట్రాడే కోసం అయినా కూడా లేకపోతే పొజిషన్ ట్రేడింగ్ అయినా కూడా ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి అబౌట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఒకవేళ రికవరీ అయితే కనుక ఇట్ మైట్ హిట్ గో బ్యాక్ టు ఎస్టర్డేస్ హై విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చు సో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ అండ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ కాబట్టి అక్కడ కొన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఐ థింక్ జీస్ దెర్ ఈస్ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ అగైన్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ ఉంది ప్రాబ్లీ దిస్ ఈస్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ట్వంటీ వన్ సెప్టెంబర్ లోస్ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో వన్ ఎయిటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది రిస్క్ సెవ్ ఇన్వెస్టర్ దే షుడ్ సెల్ అనే నా సజెషన్ ప్రాబ్లీ వన్ ఎయిటీ నుంచి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వరకు వన్ షుడ్ ట్రై టు బిల్డ్ షార్ట్ పొజిషన్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇన్ జీటెలి ఓకే ఇక మిడ్ క్యాప్స్ లో చూస్తే జన్సార్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అప్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఈ రెండు కూడా మ్యాక్స్ హెల్త్ అండ్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ రెండు ఎంఎస్ఈఐ ఇంపాక్ట్ రెండు కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగాయి గర్వార టెక్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ ఐషర్ మోటార్స్ ఇంటర్ గ్లోబ్ షాఫ్లర్ టారెంట్ పవర్ బిఐఎస్ఎఫ్ ఇండియా క్వెస్ కార్ప్ మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సెరాట్ శానిటరీ అలాగే బిఎస్సి కూడా రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది టూ పర్సెంట్ పెరిగింది కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ ఇది కూడా ఎంఎస్ఏ ఇన్క్లూజన్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ అనుపమ్ రసాయన్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇఫ్ నాట్ ట్రెండ్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ఎంఎస్ఈఐ ఇంపాక్ట్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ రెండు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ లోవర్ సర్క్యూట్ వరుసగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి రెండు జి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ సిఇ ఇన్ఫో దీపక్ నైట్రైట్ పవర్ ఫైనాన్స్ కర్వారే టెక్ ఇవన్నీ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి దివీ స్లాబ్స్లో కూడా ఓపెనింగ్ వీక్గా ఉంది ఓకే ఎక్రిసిల్ గురించి అడుగుతున్నారు సలీం మొహమ్మద్ ఎక్రిసిల్ పరిస్థితి ఏంటి ఈ స్టాక్ని అయినా లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ నుంచి ఇప్పుడు త్రీ పర్సెంట్ లాస్కి రికవర్ అయింది హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఎక్సెల్ అయితే వసంత్ గారు ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ మాధురి అడుగుతున్నారు వెల్ స్పన్ కార్ప్ ఉన్నాయట థౌజండ్ షేర్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ లో హోల్డ్ ఆర్ సెల్ వెల్ కార్ప్ వన్ షుడ్ హోల్డ్ అండి సో ఆల్రెడీ స్టాక్ మనకి ఇప్పుడే కొంచెం రికవరీ జోన్ లో రావటం చూస్తున్నాం అండ్ Probably 242 is breakout this stock. You already stopped 298 inch correct time 183. Maybe next couple of months low, it might hit 270 or 280. One should take profits in a session. Well, Vishwanath Infosys is 1440 low. 3 to 6 months cost in Konaru. This price is high. There is a chance. If you have a gap, you can fill at least 1390. So, well, uh, 1390 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 
ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో వన్ షూట్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ లో ఉంది దీనిలో ఏదైతే సెల్ ఆఫ్ జరగాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ డన్ సో ఫైవ్ ఫార్టీ టూ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కేమ్ లో టు టూ నైన్టీ అండ్ లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది హైయర్ సైడ్ చూస్తే ఫోర్ థర్టీ వన్ అండ్ లయర్ సైడ్ చూస్తే కనుక త్రీ వన్ ఫైవ్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో ఉంది అఫ్ కోర్స్ డే చార్ట్ లో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి పైన ట్రేడ్ అవుతుంది సో వన్ షూట్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ బట్ నా ఉద్దేశంలో హైర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఫోర్ థర్టీ అలా వస్తే కనుక వన్ షూట్ టేక్ ప్రాఫిట్స్ అండి ఎల్ఐసి హౌస్ ఓకే క్రాంతి గారు వరుణ్ బేవరేజ్ ఏంటి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇంకా రన్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ సార్ స్టాక్ స్ప్లిట్ ఉంది వసంత్ గారు ఇప్పుడు కానీ ఏంటంటే ఈ సమ్మర్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ నవంబర్ లో కూడా ఒక ఈ ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ స్టాక్స్ కి ఒక స్లాగ్ మంత్ వసంత్ గారు ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో కూడా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో కూడా మంచి రిజల్ట్స్ రావడం జరిగింది లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అయి సో అందువల్ల వరుణ్ బేవరేజెస్ ఆయన స్టిల్ హోల్డ్ చేస్తానంటే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను కానీ ఏంటంటే కొంచెం ప్రాఫిట్ అయితే బుక్ చేసుకోండి వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం టేక్ ద ఈ రేంజ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్న టోటల్ ఓవరాల్ పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది వస్తుంది ఓకే మీ దగ్గర ఉన్నవి లిస్ట్ బాగుందండి కొద్దిగా హైర్ లెవెల్స్ ఎంటర్ అయ్యారు అంతే అదే ఇబ్బంది బట్ హోల్డ్ చేయండి పేషెంట్స్ ఉంటే అన్నిట్లో కూడా మీరు ప్రాఫిట్తో ఎగ్జిట్ అయ్యే అవకాశం వస్తుంది రాంబాబు టాటా మోటార్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కావచ్చా అండ్ బాష్ కూడా ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇవాళ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి టాటా మోటార్స్ రిజల్ట్కి ముందు పెరిగింది కాబట్టి రిజల్ట్ తర్వాత తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రాజేంద్ర గారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా డిపెండ్స్ అండి ఒకవేళ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్ అయితే ఈ షుడ్ బుక్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ మంత్ లోనే ఈ స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ ఫోర్టీన్ జనరలీ ఇట్స్ ఎలిఫెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే చాలా స్లోగా మూవ్ అయింది ఇప్పుడు చాలా స్విఫ్ట్ గా మూవ్ అయింది సో వన్ ఆప్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటాను అండ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ వేసి స్టాక్ లాస్ లేదంటే కనుక వన్ టూ మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తానంటే కనుక ఈ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ ఇగ్నోర్ చేస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో అది టచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వరకు కూడా సో ఐ థింక్ దట్స్ అప్ టు హిమ్ అండి ఓకే సుందర్ శర్మ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇప్పుడు ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఉంది ఇంట్లెక్ డిజైన్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ రెండు స్టాక్స్ సజెషన్ ఏంటి దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అయితే వస్తుంది గారు రిజల్ట్స్ కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ వచ్చినాయి బట్ ఏంటంటే ఆ రిజల్ట్స్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రైస్ లో ఫ్యాక్టర్డ్ అయి అయి ఉంది ప్రస్తుతం వస్తుంది గారు ఈ రేంజ్ లో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్ ఏదైతే కెమికల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో అన్ని కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వస్తుంది గారు పృథ్వీ కుమార్ ఎంబీఏ ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారు పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ ఇప్పుడు నలభై ఐదు వేల రూపాయలు చిన్న మొత్తాలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ప్రాఫిట్ లోనే ఉన్నారు రీషాఫుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఐదు స్టాక్స్ చెప్పండి ఇలాగ మనం స్టాక్స్ లిస్ట్ చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు బట్ మనం ఏదైతే కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ సంబంధించిన కామెంటరీ ఇస్తున్నాము ఆ కామెంటరీ జాగ్రత్తగా వినండి అందులోంచి మీకు ఐడియాస్ వస్తాయి వాటి మీద మీరు మరికొంత కసరత్తు చేయండి సో అలాగా మీ జర్నీ ఇప్పుడే జస్ట్ ప్రారంభించారు కాబట్టి ఇంకా చాలా వ్యవధి ఉంది చాలా సమయం ఉంది మీ పోర్ట్ఫోలియో ఒక సంపూర్ణ రూపం ధరించేందుకు అలాగే పుష్కలంగా లాభాలు మీరు సంపాదించేందుకు చాలా సమయం ఉంది కీప్ గోయింగ్ మీకు గుడ్ లక్ చెప్తూ కార్యక్రమం ఇక్కడతో ముగిద్దాం ఇవాళ మనం బహుశా ఈ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో చేయడం లేదు ఎందుకంటే కుటుంబ వారు లేరు దాంతో ఇవాళ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి అంతరాయం ఏర్పడింది మళ్ళీ మరికొన్ని మంచి చక్కటి ఉపయుక్త ఉపయోగకరమైన వీడియోలతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్